வணக்கம் நண்பர்களே நான் தான் உங்கள் பாலா நல்ல சிந்தனைகள் சேனலுக்கு உங்களை நான் வர இருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பதிவுலாம் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக மேலும் மேலும் நல்ல பதிவுகள் வரதுக்கு நல்ல சிந்தனைகள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோ வந்துட்டு மல்டி டாஸ்கிங் பற்றி அதாவது ஒரே டைமில் வந்துட்டு நிறைய வேலை செ செய்கிறதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் இருக்குது அந்த வீடியோ நான் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா எப்படி வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறது எப்படி வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சில டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஸோ மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை வந்துட்டு நீக்கணும் அதாவது உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் உங்கள் லைஃப்லேருந்து எடுக்கணும் உங்களோட மெயின் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த லை இந்த வேர்ல்டில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் உங்களோட மெயின் டிஸ்ட்ராக்ஷன் முக்கால்வாசி பேருக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா செல்ஃபோன் அதுலேருந்து வர நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் உங்களோட ஒரு மெயின் டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டெக்னிக் சொல்ல போகிறேன் அது நீங்கள் வந்துட்டு உடனடியாக வந்துட்டு இப்போ ஃபோன் இல்லாமல் இருக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக யாராலையுமே இருக்க முடியாது ஸோ ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா காமனாக எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது ஆனால் அது சில டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் செல்ஃபோன் இருந்தால் கூடவே நெட்ஒர்க் இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க ஸோ ஃபோனை ஆஃப் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒர்க் நான் முடிச்சே ஆகணும் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனை சைலண்ட் மோடில் போடுங்க இல்லை ஃபோனை ஆஃப் பண்ணுறதாக கூட போடுங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஃபோன் வந்துட்டு உங்கள் கன்வீனியன்ஸ்க்காக தான் இருக்கணும் நீங்கள் யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணணும் இல்லை ஃபோன் வந்துட்டு உங்கள் கன்வீனியன்ஸ்க்காக தான் இருக்கணுமே தவிர மற்றவங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஃபோன் கிடையாது மற்றவங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக நீங்கள் ஃபோன் வாங்கலை உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக தான் நீங்கள் ஃபோன் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ எதுவுமே வந்துட்டு எமர்ஜென்சி கிடையாது அன்லஸ் ஒரு ரியல் ரியல் எமர்ஜென்சி வரும்போது ஸோ இப்போ இருக்கிற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எமர்ஜென்சிஸ் கிடையாது அது வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு உங்களோட ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனை தான் தவிர அது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி கிடையாது ஸோ வந்துட்டு உங்களோட மொபைலை வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாஸ்க் செய்கிறீங்கன்னா உங்கள் மொபைலை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வைங்க இல்லைனா சைலண்ட் மோடில் போடுங்க இது ரெண்டும் ஒரு டெக்னிக் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா செல்ஃபோன் யூசேஜை வந்து கம்மி பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு நாளோட நீங்கள் எந்திரிக்கிறீங்கன்னா அந்த எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஹவர் வந்துட்டு செல்ஃபோன் இல்லாமல் எந்த ஒரு டிவி எந்த ஒரு டிஜிட்டல் மீடியாமே இல்லாமல் இருங்க அதே மாதிரி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் அதாவது செல்ஃபோன் பார்க்காம இந்த மாதிரி இந்த டைமை வந்துட்டு நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் தானே அந்த ஒன் ஹவர் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே அது அதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு தெரியும் நீங்கள் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ அவைலபிள் டைம் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா விரதம் இருக்கணும் விரதன்ற விரதன்றது வந்துட்டு நான் வந்து ஃபுட்டுக்கான விரதம் சொல்லலை சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கான விரதம் சொல்லலை நான் சொல்கிறது வந்துட்டு டெக்னாலஜிக்கல் ஃபாஸ்டிங் அதாவது ஒரு நாள் வாரத்தில் ஒரு நாள் எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே இல்லாமல் ஒரு நேச்சரோட இருந்து பாருங்க எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே இல்லாமல் ஒரு டே ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்க அந்த டே உங்களுக்கு நிறையவே கற்றுக் கொடுக்கும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டெக்னிக்கையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரிங்க் சாப்பிட்டா எனக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க் நான் வந்து க்ரீன் டீ பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பேசியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் எப்படின்னா க்ரீன் டீயும் ஒரு ஸ்டிம்லன் தான் இப்போ நீங்கள் சில பேருக்கு வந்துட்டு காஃபி குடித்தா வந்துட்டு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் நான் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெவரேஜ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை கன்சியூம் பண்ணுங்கள் ஆனால் வந்துட்டு கம்மி அமௌண்டில் கன்சியூம் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதிக அமௌண்டில் கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா அதோட எஃபெக்ட்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ க்ரீன் டீயோ காஃபியோ இல்லை டீயோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி கம்மியான அமௌண்டில் கன் கன்சியூம் பண்ணுங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பீங்க அது ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பாக அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா போமோடோரோ டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து
அடுத்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா மெயினான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸே வந்துட்டு சோஷியல் மீடியாவில் தான் வருது உங்கள் ஃபோனில் தான் வருது ஸோ அந்த மீடியாவெல்லாம் பிளாக் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு லாக் பண்ணுற மாதிரி பிளாக்கில் லாக் பண்ணுற மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோன்லேருந்து எந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவுமே வராது அந்த பிளாக் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் உங்களோட வாட்ஸ்அப் உங்களோட ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எதுக்காக இருந்தாலும் அந்த ஆப் வந்துட்டு அப்ளை ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிறப்போ நீங்கள் அன்பிளாக் பண்ணி அந்த ஆப்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல டெக்னிக் கண்டிப்பாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட பாடிக்கு வந்துட்டு ஃப்யூவல் தேவை இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சரியாக சாப்பிடல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒர்க்கில் நீங்கள் செய்கிற ஒர்க்கில் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டாக அடக்க இருக்க முடியாது ஸோ வந்துட்டு கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிடுங்க அளவாக சாப்பிடுங்க அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கனால கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்க முடியாது ஏன்னா அதுவும் ஒரு உங்கள் பாடியில் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுக்காது ஸோ வந்துட்டு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக சாப்பிடுங்க அளவாக சாப்பிடுங்க கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க ஸோ உங்கள் பாடியை வந்து நல்லா ஃப்யூவல் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா போதுமான அளவு தூக்கம் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்துட்டு யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரமாக தூங்குறது இல்லை ஸோ வந்து போதுமான அளவுக்கு அதாவது மினிமம் செவன் ஹவர்ஸ் இப்போ நான் ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்லீப் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க்கில் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க முடியும் இதுவே வந்து நீங்கள் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் தூங்குறீங்க பர் டே இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பண்ணால் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு வீக்கில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கிட்டே வந்துட்டு கம்மியான டைம் தூங்குனீங்கன்னா அது உங்களோட பாடியில் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ உங்களால் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக மினிமம் செவன் ஹவர்ஸ் ஆகுது தூங்குங்க அது உங்கள் உடம்புக்கு நல்லது உங்களை வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கவும் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா தூக்கம் இல்லை அப்படின்றப்போ வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு டாஸ்க்லேயுமே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு வீக்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க தப்பு பண்ணுறதுக்கான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு எதுக்கு ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் நல்லா தூங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோலாக இருக்கட்டும் ஒரு லாங் டேர்ம் கோலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு கோல் வைங்க ஏன்னா அந்த கோல் இருந்தால் தான் அடுத்த நாள் நீங்கள் எழுந்திரிச்சு நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டே வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அது ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கலாம் லாங் டேர்மாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக லாங் டேர்ம் கோல் வைங்க அந்த லாங் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் எதுவும் வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸாக வந்துட்டு வைங்க கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறீங்கன்னா உங்கள் மைண்டை வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறீங்கன்னா உங்கள் மைண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் என்னப்பா நீ வந்துட்டு ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்க இல்லை டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு உங்கள் மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அது ஈஸி கிடையாது அது நீங்கள் வந்துட்டு பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணால் தான் வரும் அதுக்கு வந்து நிறையவே டெக்னிக்ஸ் இருக்குது யோகா இருக்குது மெடிடேஷன் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கே தெரியணும் உங்கள் மைண்டு தான் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை தவிர நீங்கள் வந்து உங்கள் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணல ஸோ வந்துட்டு அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் மைண்டுக்கு அடிமையாக இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் அது உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண விடாதீங்க ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் வந்துட்டு யோகா மெடிடேஷன் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறீங்கன்னா நீங்களே சொல்லுங்கள் இல்லை நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது நம்ம திருப்பி ஒர்க்கில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ஸை வந்து கொண்டு வாங்க இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு நல்ல டெக்னிக் ஆனால் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வரத்துக்கு ஸோ பொறுமையாக இருங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்துட்டு பண்ண போகிறோம் இப்போது நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு சில ஒர்க்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து டூ டூ லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி வைங்க இதெல்லாம் தான் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் எந்த ஒர்க் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஒர்க் ஒரு மூணு ஒர்க்